Hi Freunde, wir haben für unsere Orders bisher noch keinen Get-Endpunkt geschrieben. Das habe ich mir nämlich aufgehoben, bis wir die Trennung zwischen Datenbankentitäten und Response-Klassen erreichen, die wir jetzt im letzten Video beim Einführen der Datenbank erzeugt haben. Der Unterschied zwischen den Products und Customers und den Orders ist nämlich, dass die Order-Entität ja logisch mit Customers und Products verknüpft ist. Also während die Products und Customers jeweils für sich selber stehen, ist eine Order immer an einen Customer geknüpft und hat mehrere Order Positions. Jede Order Position hat ein Product. Das führt dazu, dass wir beim Design der Endpunkte Get Orders entscheiden müssen, wie viel von diesen abhängigen Daten wir in die Antwort mit einbauen. Werfen wir mal einen Blick auf unsere Order Entity. Ähm, die Order Entity ist zurzeit hier im Order Repository mit drin. Ich lege mal hier eine neue File im, äh, im Entity-Paket an namens Order Entity und kopiere die Klasse Order Entity hier rüber, ähm, damit wir sie in einer eigenen Datei haben. Wir sehen an der Order Entity, dass hier neben der eigenen ID und der Order Time und dem Status noch eine Customer ID drin steht. Wir könnten bei der Order Entity wie bei den anderen Entities vorgehen und die Order Response eins zu eins die Daten aus der Order Entity übernehmen lassen. Wir haben aber auch die Wahl, den Customer ebenfalls aus der Datenbank zu laden und dann in die Order Response die, die Daten des Customers mit einzubinden. Ich zeige mal, was ich meine. Ich lege hier im Model eine neue ähm, Kotlin-Klasse an, die nenne ich Get Order Response. Und unsere bisherige Order Response benenne ich mal um zu Create Order Response, äh, weil das nicht zwangsweise dieselben, äh, dieselben Daten beinhalten muss. Order Repository muss ich. Äh, nach dem Verschieben der Order-Entität den Import updaten und kann den alten Code hier rauslöschen. Uh, und dann schiebe ich die Order-Entity hier mal nach rechts. So, jetzt kommt meine Get-Order-Response-Klasse und die wird auf jeden Fall ähm, die Order-ID und die Order-Time und den Order Status beinhalten. Und jetzt habe ich die Wahl, ob ich hier reinschreibe val customer ID String oder ob ich schreibe val customer customer response. Und je nachdem, ähm, welche von den beiden Varianten ich wähle, ähm, enthält, äh, erhält der Aufrufer in der Antwort im Endpunkt entweder die Daten des Customers oder nur die ID. Und das ist jetzt keine Entscheidung, die ich prinzipiell treffen kann. Ich müsste jetzt zum äh, potenziellen Aufrufer, also meinem Frontend Engineer oder dem anderen Team, was äh, von, von seinen Web Services aus meinen Endpunkt aufruft, müsste ich hingehen und fragen, Wozu brauchst du meinen Get-Order-Endpunkt? Was, was machst du mit der Antwort? Brauchst du in der Regel auch die Customer-Daten immer gleich? Oder brauchst du normalerweise nur die Order-Daten und äh, die Customer-ID reicht dir? Denn wenn ich mich für die erste Variante entscheide und ihm nur die Customer-ID schicke und er braucht aber jedes Mal die Customer-Daten, dann muss er immer nach dem einen Call auf meinen Get-Order-Endpunkt immer einen zweiten Call machen auf meinen Get-Customer-Endpunkt und sich die Customer-Daten ziehen. Das heißt, statt einem HTTP-Call macht er zwei HTTP-Calls, was jetzt nicht super viel klingt. Aber wenn wir viel Traffic auf, unseren, auf unserem System haben und wir irgendwie äh, 1000 oder 5000 Kunden oder Klicks, Seitenklicks haben, 
ähm, dann verdoppelt sich da jedes Mal der Traffic, wenn er nach dem Call auf Get Order auch immer einen Call auf Get Customer macht. Andersrum, wenn ich die Customer Response immer mit einbaue, äh, dann mache ich intern zwei Datenbankaufrufe. Ich mache immer intern einen Aufruf auf die Order-Tabelle und danach einen Aufruf auf die Customer-Tabelle, um die Daten zu laden und die Customer-Daten in die Order-Response mit einzubauen. Wenn in der Regel aber niemand die Customer-Daten braucht in der Order, ähm, dann mache ich da mir zu viel Aufwand. Das heißt, keine prinzipielle Entscheidung, sondern ich muss wirklich die, die Use Cases kennen. Genauso braucht der Aufrufer wahrscheinlich, wenn er die Order lädt, auch die Order Positions. Das heißt, mein Antwortobjekt muss hier eine Liste von Order Position Responses enthalten. Oder ich mache hier mal eine zweite Klasse draus. Get Order Position Response behalten wir hier in der Klasse, äh, behalten wir hier in der Datei, meine ich. Und die Order Position Response, <lacht> da machen wir jetzt das Gleiche. Wir schauen uns mal die äh, Antwort an, äh, die Entity an, wollte ich sagen. Hier ist die Entity. Zack. Also eine Order Position Response braucht auf jeden Fall ID und Quantity. Sie braucht aber nicht unbedingt die Order ID, wenn sie hier sowieso schon in der Order Response eingebettet wäre. Das heißt, dass die Order ID hier reinzustecken wäre vielleicht zu viel und wir brauchen die gar nicht. Bei der Product ID haben wir wiederum die Wahl, schicken wir nur die Product ID und derjenige muss sich dann an das Product nachladen oder schicken wir die Product Response mit und die Product Daten sind immer gleich enthalten. Oder schicken wir mit der Order Response gar nicht die Order Positions mit, sondern schicken wir nur eine Liste von Order Position IDs mit und falls der Aufrufer dann die eigentlichen Order Position Daten braucht, muss er pro Order Position einen weiteren Call auf unsere Endpunkte machen und sich die Detaildaten der Order Positions nachladen. Ihr seht, wir haben hier also viele verschiedene Möglichkeiten und das sind äh, Designentscheidungen, die wir jetzt treffen. Also wir designen im Prinzip die Response für unseren Endpunkt und das können wir nicht im Vakuum tun. Wir müssen jetzt also wirklich mit den Frontend-Developern oder dem, dem anderen Development-Team reden, das unsere, anderen, das unsere Endpunkte aufruft. Äh, aus solchen Gründen ergibt es durchaus Sinn, dass eine Firma Teams von, äh, von, von Full-Stack-Developern beschäftigt und ein Team sowohl Frontend als auch Backend baut. Ähm, das kommt also vor und das habe ich in, in, ähm, in meinen Firmen durchaus auch gemacht dass ich quasi parallel das Frontend und Backend entwickle und dann ganz genau die Anforderungen ans Backend kenne, weil ich ja gleichzeitig das Frontend schreibe. Wir sind jetzt hier in, einem reinen, äh, ja, in einer reinen Lernumgebung, in einer reinen Lernsituation. Es, es gibt überhaupt keinen Konsumenten und es gibt kein Frontend. Deswegen können wir die Entscheidung hier jetzt vollkommen frei treffen. Und ich werde mal die äh, Variante wählen, alle ein, alle möglichen eingebetteten Daten äh, mitzuschicken, weil wir damit äh, auch etwas mehr im Hinblick auf, auf die Datenbank und auf Performance und später auf über Caching lernen werden. Ähm, also ich bette jetzt hier in die Order Response die volle Customer Response ein und ich bette die vollen Order Position Responses ein und in die Order Position Responses baue ich die Product Response ein. Also das ist quasi das Maximum, was jetzt hier in unserem Szenario möglich ist. Das ist keine Empfehlung. Das heißt nicht, dass ihr das immer so machen solltet, äh, sondern ihr solltet euch immer nach dem Use Case richten. Und ich ähm, mache das jetzt hier, weil wir keinen echten Use Case haben und weil wir etwas lernen wollen. Gut, ähm, jetzt schiebe ich die Response-Klasse hier mal nach rechts und mache den... 
Order Controller auf. Der ist hier oben. Und die Response hätte ich gerne da an der Seite. Und äh, ihr kennt das schon. Wir wollen einen neuen Get Endpunkt schreiben. Get Mapping, ähm, der uns eine bestimmte Order by ID zurückgibt. Fun Get Order. Und wir werden eine Pfadvariable haben für die ID. Und wir müssen etwas zurückgeben. Das ist unsere Get Order Response. Unser Rückgabewert kommt aus dem Order Service. Und die Methode haben wir noch nicht, nennen wir sie Get Order. Und wir übergeben die ID. Und mit Alt Enter, Enter erzeugen wir die Methode hier. So, jetzt sind wir im Order Service, wo die Magie stattfinden kann. Ah, hier müssen wir die Order Entity importieren. Ich klicke mal hier kurz Build, damit wir sehen, ob wir mit dem Verschieben der Order Entity noch irgendwo was kaputt gemacht haben. Nein, haben wir nicht. Ähm, ja, und ich programmiere ganz gern rückwärts, indem ich immer vom Return aus denke. Also wir wollen Get Order Response returnen. Und was die Get Order Response beinhalten muss, sind die Daten der Order. Das heißt, jetzt weiß ich, ich muss vorher aus dem Order Repository die Order laden. Und ich kenne ja die Order ID. Uh, und ich benutze get one statt find by id und falls die order nicht existiert dann wirft jpa gleich den fehler und ich brauche mich um nichts kümmern uh, hier haben wir also unsere order und dann können wir schreiben id gleich order.id und status gleich order.status und Order Time gleich Order Punkt Order Time. Äh, ja, jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir noch zwei Sachen, nämlich Customer und Order Positions, die wir brauchen. Fangen wir mit dem Customer an. Wo kriegen wir den Customer her? Wir haben im Order Service schon eine Referenz auf das Customer Repository. Falls nicht, müssten wir das jetzt hier einfügen. Und dann können wir hier also sagen Customer Repository. Punkt, uh, get one Order. Punkt, customer ID. Wir laden uns jetzt also aus dem Customer Repository den Customer mit der ID, die in der Order gespeichert war. Und dann können wir hier eine Customer Response erzeugen, die die Daten aus der, aus der Customer Entity enthält. Customer ID, Customer First Name, Customer Last Name, Customer Email, uh, Add Names to Call Arguments. So, da ist unsere Customer Response. Jetzt brauchen wir die Order Positions. Also nehmen wir hier das Order Position Repository und sagen find by Order ID ist ähm, inhaltlich, was wir tun wollen. Wenn wir uns das Order Position Repository angucken, gibt es diese Methode noch nicht. Ich nehme hier wieder die Abkürzung ähm, codemäßig und sage find all dot filter ähm, sprich lade erstmal alle order positions aus der Datenbank und behalte dann nur die deren order ID gleich ist mit der 
Order, mit der ID von der Order, über die wir gerade reden. Äh, wir haben das beim letzten Mal schon besprochen. Wir könnten hier eine Methode in unserem Repository schreiben, was äh, die direkt auf die Datenbank zugreift und dieses, diese Auswahl mit einem Select in der Datenbank machen lässt. Aber das können wir später immer noch machen. Äh, ist möglicherweise performanter, aber das soll uns jetzt nicht stören. Solange wir keine Performance-Probleme haben, kümmern wir uns nicht so sehr um Performance. Äh, jetzt haben wir hier also eine Liste von Order Position Entities. Und die Liste von Order Position Entities müssen wir umwandeln in eine Liste von Order Position Responses. Umwandeln aller Objekte einer Liste machen wir immer mit Map. Also wir mappen die Order Entities zu äh, die Order Position Entities zu Order Pos Position Responses, indem wir sagen, äh, wir müssen mal gucken, was die oh, Get Order Position Responses, Entschuldigung, ähm, ja, dann brauchen wir also die Order Position ID, die Quantity. Quantity ist it.quantity und beim Product haben wir einen weiteren Fall, wo wir ähm, auf ein Repository zugreifen müssen. Also mache ich uns hier ein bisschen mehr Platz. Hier brauchen wir das Product Repository und sagen zum Product Repository uh, get one und nehmen die Product ID aus der aktuellen Order Position. Product Entity. Und dann erzeugen wir hier eine Product Response aus, dem, aus der Product Entity. Und eine Product Response enthält ID. No Suggestions. Oh, äh, weil die Product-Klassen Java sind, funktioniert das hier nicht mit den Named-Parametern, äh, sondern wir müssen hier nach Reihenfolge gehen. Product-Entity.Description, Product-Entity.PriceInsent und Product-Entity.Tags. So, ähm, das sieht jetzt ganz schön wild aus, also ganz schön tief verschachtelt. Äh, wir haben unsere Liste von Position Responses erzeugt und die kommt hier jetzt noch unten rein. Und dann sind wir fertig. Und das gefällt mir jetzt codemäßig nicht, aber das Motto ist ja immer erst... Äh, Make it work, make it good, make it fast. Also wir machen es, wir bringen es erst zum Funktionieren, danach machen wir den Code gut und ganz zum Schluss kümmern wir uns um Performance. Ähm, ja, ich habe versucht, die Anwendung zu starten und es ist ein Fehler geflogen. Und hier steht Error creating bean with name order position repository. Uh, cannot resolve Reference to bean JPA mapping context while set it bla 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 bla. Ähm, irgendwo müsste doch mal die, der eigentliche Grund kommen. Hier ist er. The order entity and order entity entities share the same entity name. Das klingt, als hätte ich vorhin beim Verschieben der Order Entity äh, es nicht verschoben, sondern kopiert. Ist das richtig? Sieht nicht so aus. Also die Fehlermeldung sagt mir hier, dass es irgendwo eine Order Entity im Package DE Webshop Entity Order Entity gibt. Und das ist ja auch der Fall. Und dann angeblich noch eine Entity in dem Package Webshop Repository Order Entity. 
Und das kann ja eigentlich nur hier sein. Ähm, ich probiere es einfach nochmal. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass äh, hier noch die Entity von vor dem Verschieben in, in kompiliert in Bytecode rumliegt und er jetzt plötzlich beide findet. Äh, hier in Rot seht ihr ja die, den Compile-Output und ähm, ja, auch wenn wir ihn nicht lesen können, ohne IntelliJs die Compiler zu benutzen, äh, ist so meine <lacht> Vermutung, dass es daran liegt. Und das können wir überprüfen, indem wir diesen roten Bildordner einfach löschen per Hand. Eigentlich sollte der immer automatisch updaten, aber kann durchaus sein, dass wenn wir was löschen, das nicht da ist. Oh, jetzt haben wir ihn gelöscht und jetzt findet der Shopping Cart Service die Entity nicht mehr, weil die ja verschoben worden ist. Den Compile-Fehler hätten wir früher sehen müssen und wir haben ihn nicht gesehen, weil, wie gesagt, der alte Compile-Output da wahrscheinlich zusätzlich noch rumgeschwirrt ist. Ähm ja, also diesen roten Bildordner zu löschen äh, oder eben mit äh, Gradle Clean, Gradle Build das zu machen, ähm, kann manchmal solche Fehler aus dem Weg räumen. Ja, die Anwendung ist gestartet und... Jetzt können wir hier mal einen Get Order Endpunkt anlegen. Ich dupliziere mal den Put Ordner, äh, den Put Order. Ich mache einen Get Order draus äh, und wir brauchen in Get Order keinen Body. Zack, None. Okay. Ah, ich muss hier auch Get auswählen statt Put. So, das passt doch. Unable to find order entity with ID 1. Ähm, das ist also die Fehlermeldung von JPA. Wir bekommen hier einen Internal Server Error und das liegt daran, dass wir unsere dass wir diese JPA Object Retrieval Failure Exception, die JPA von alleine schmeißt, in unserem Exception Mapper nicht abfangen. Ich gehe also einmal in den Exception Mapper und sage, JPA Object Retrieval Failure Exception soll bitte gemappt werden auf ein Bad Request mit der Message um, Object not found. Ähm, Bemerkung am Rande. Ähm, man kann sich jetzt überlegen, ob man diese Fehlermeldung hier ähm, dem Aufrufer wirklich zeigen will. Äh, das ist einerseits gut, weil sehr detailliert und wenn wir selber der Aufrufer sind oder Teammitglieder oder unser Nachbarteam, dann erkennen wir hieran, ähm, ja, mehr als wenn wir per Hand eine Fehlermeldung schreiben. Aber wir zeigen hier auch Implementierungsdetails ähm, hinaus an die Welt. Das heißt, wenn unser Endpunkt öffentlich ist und Leute außerhalb unserer Organisation unseren Endpunkt aufrufen, ähm, dann können die hier daran erkennen, dass wir in Java arbeiten, wie unser Package heißt, wie unsere Klasse heißt, dass wir mit Java Persistence API arbeiten und das wollen wir eventuell nicht. Also wenn wir ähm, nicht möchten, dass diese detaillierte Fehlermeldung rausgeht, dann können wir hier einfach die Exception Message rauslassen und können immer nur statisch mit Object Not Found arbeiten. Aber solange wir ähm, ja, möchten, dass möglichst viele Informationen gezeigt werden, nehmen wir die autogenerierte Exception Message. Ja, das am Rande. Und jetzt starte ich die Anwendung nochmal. Und jetzt wollen wir wirklich mal sehen, wie unser GetOrderEndpunkt funktioniert. Äh, wir legen also eine Order an. Damit kriegen wir eine Order-ID. Und mit dieser Order-ID können wir ja schon erstmal GetOrder aufrufen. Ah, und jetzt findet er den Kunden nicht. 
Ähm, wir haben bei unserem Post Orders, also Customer ID 1 eingegeben. Und wenn wir mal Get Customer 1 benutzen, dann sehen wir, es gibt keinen Customer mit der ID 1. Ähm, ja, wir haben keinen Post Customer Endpunkt. Das heißt, ich gehe einfach mal, äh, ich halte die Anwendung an. Ich gehe in die Datenbank und lege hier mal den Kunden an mit, wo ist mein Plus? Hier, also ID 1, ähm, Chuck Norris at I don't know .com. first name Chuck, last name Norris und äh, wo ist mein kleiner grüner Pfeil? Hier, speichere das in der Datenbank und Jetzt machen wir, äh, ich muss erst die Verbindung zur Datenbank beenden und dann die Anwendung starten. Und jetzt gibt es also einen Customer mit der ID 1, wie wir hier sehen. Und dann kann ich meine Order auch laden. Und meine Order hat eingebettet jetzt die Daten des Kunden Nummer 1. Das ist das, was wir erreichen wollten. Wunderbar. Und die Order hat noch keinerlei Order Positions, was ja auch richtig so ist. Bevor ich Order Positions anlege, muss ich natürlich erstmal ein Product anlegen. Oder haben wir noch Produkte in der Datenbank? Oh ja, wir haben. Also ich kann eine Product ID kopieren und gehe zu Post Order Positions und sage, bitte bestell dieses Produkt fünfmal. Und kopiere mir jetzt noch die Order-ID ähm, und die Order-ID kommt hier oben rein. Und jetzt lege ich eine Order-Position für diese Order an. Äh, ja, ich habe zu viel gelöscht, glaube ich. Nee. Ah, geh weg, rückgängig. Um, ja, das Slash Positions hinten muss natürlich bestehen bleiben. Also, ich füge die Order ID hier ein, aber Slash Positions muss da hinten bleiben. Und jetzt bekomme ich ein OK. Und wenn ich jetzt Get Order aufrufe, bekomme ich meine Order mit dem Kunden. Und mit einer Liste von Order Positions. Und die Liste enthält eine Order Position mit der Quantity 5 und einem Produkt. Und das Produkt kommt auch mit den gesamten Daten. Also das ist hier gerade das Maximum an Daten oder das Maximum äh, an, an äh, Verschachtelung, was ich jetzt äh, bei dem Design des Endpunkts in Erwägung gezogen habe. Es können natürlich mehr Daten kommen, wenn wir hier mehr Order Positions in der Order haben, aber ich meine jetzt von der Datenstruktur her. Und ihr seht hier an den Einrückungen 1, 2, 3, 4, 5 Einrückungen, das ist schon ziemlich verschachtelt. Und als Beispiel in diesem Lehrvideo ist das jetzt auch durchaus gut, aber in, in, in der Praxis konkret muss man sich halt je nach Use Case überlegen, was man wirklich braucht. Und wenn ich jetzt hier noch einen zweiten Endpunkt schreibe, Get Orders, äh, wo ich also alle Orders im ganzen System lade, äh, dann muss ich mich schon wieder fragen, ob ich dann äh, dieselbe Response-Klasse benutzen will oder ob ich bei Get Orders vielleicht ähm, die Order Positions weglasse und nur alle Orders inklusive Customer oder vielleicht sogar nur alle Orders ohne Customer anzeige, ähm, weil das natürlich schon ganz viel verschachteltes Laden ist. Also wenn ich irgendwie 1000 Orders lade und für jede Order noch den jeweiligen Customer und für jede Order die 1 bis 10 Order Positions und so weiter, äh, das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, ich tendiere dazu bei den Plural-Endpunkten, Get Orders, 
ähm, weniger Verschachtelung zu laden als bei einem einzelnen Endpunkt. Und es kann durchaus sein, ähm, dass ich mich entscheide, bei dem GetOrderEndpunkt auch nicht gleich so viel zu laden, sondern einen zweiten Endpunkt zu schreiben, der dann zum Beispiel noch slash details heißt äh, und wo ich dann in dem slash details Endpunkt mehr verschachtelte Daten mit anzeige als bei dem normalen Get Order Endpunkt. Also das sind alles Möglichkeiten, die ich beim Endpunkt Design habe. Ähm, aber da geht es wie, wie gesagt darum, den Use Case oder die Use Cases zu analysieren. Jetzt machen wir noch ein Commit am Ende des Videos, was ich meistens vergesse. Uh, add get order endpoint und pushen das und damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.